licząca 24 800 km2 Sardynia jest drugą co do wielkości wyspą na Morzu Śródziemnym. Podróż po wyspie rozpoczynamy na zachodnim wybrzeżu Sardyni w mieście Algero. Liczy ono około 45 tysięcy mieszkańców. Z portu wypływamy na przylądek Capo Caccia, gdzie znajduje się grota Neptuna. Przeważająca część wyspy charakteryzuje się skalistymi, wysokimi wybrzeżami. W niektórych miejscach zostały one ozdobione przez naturę. Tutaj jej wytwór porównywany do czaszki z wyraźnie zaznaczonymi oczodołami. Z tej strony przylądek przypomina leżącego olbrzyma z wyraźnie zaznaczoną głową i brzuchem. Do Groty Neptuna można się także dostać od strony lądu, ale trzeba pokonać ponad 600 stopni zwanych koźlimi schodami. Jaskinia ma ponad 4 km długości, ale dla turystów udostępniono odcinek wynoszący 580 metrów. Najpierw sala zwana Holem Ruin, ze względu na spustoszenia, jakich dokonali odwiedzający jaskinię w XIX wieku. Następnie sala pałacowa ze stalagmatowymi kolumnami, z których najwyższa ma 18 metrów. W grocie Neptuna jest podziemne jezioro o długości 120 metrów. Sala organowa, gdyż uformowane nacieki wapienne przypominają piszczałki organowe. Trybuna muzyki, rodzaj punktu widokowego, z którego można z góry podziwiać salę pałacową i jezioro.
Zanim ruszyliśmy w rejs powrotny, nasz stateczek zrobił jeszcze rundę wśród spektakularnych wysepek i klifów. Przed nami mury obronne Algero z bramą morską. Formalnie jako datę założenia miasta przyjmuje się 1102 rok, ale już przed naszą erą funkcjonowała tutaj placówka handlowa założona przez Fenicjan. Były kościół Matki Boskiej Różańcowej, obecnie Muzeum Sztuki Sakralnej. Katedra Najświętszej Marii Panny, wzniesiona w XVI wieku, a później parokrotnie przebudowywana. U wejścia stoją cztery neoklasycystyczne kolumny, dobudowane w XIX wieku. Ołtarz został wykonany z białego kararyjskiego marmuru. W wystroju wnętrza przeważa styl barokowy. Dzwonnica Katedry Najświętszej Marii Panny jest jedną z najstarszych części katedry. Ratusz w Algero. Dziedziniec przy kościele świętego Franciszka. Kościół wybudowano w XIV wieku. Po zawaleniu się w 1593 roku został odbudowany. Na ołtarzu głównym marmurowe postaci Matki Boskiej, świętego Franciszka z Asyżu i świętego Antoniego z Padwy. Drewniana rzeźba Chrystusa przywiązanego do kolumny z XVII wieku jest noszona w procesji w czasie Wielkiego Tygodnia przed Wielkanocą. Święta Rita, patronka spraw trudnych, których nie pomogli inni święci. Teatr Miejski, wybudowany w 1862 roku. Na murach domów umieszczono zdjęcia mieszkanek Sardyni liczących ponad 100 lat. Brama Morska. Katapulta na miejskich murach obronnych. Kolejna ponad stuletnia mieszkanka. Czarny strój świadczy o tym, że jest wdową.
Castel Sardo, czyli Zamek Sardyńczyków, to miasteczko leżące u stóp zamku Castello dei Doria, założone w 1102 roku przez Genueńczyków i liczące obecnie niecałe 6 tysięcy mieszkańców. Wnętrze średniowiecznego kościoła Matki Boskiej Łaskawej. Na jednym z bocznych ołtarzy jest krucyfiks z podobizną Chrystusa, zwanego Czarnym Chrystusem, datowany na 1300 rok. Drewno jałowca, z którego został wykonany, ściemniało. W XVI wieku kościół był katedrą Castel Sardo. Wnętrze zdobią pomniejsze barokowe ołtarze. Dzwonnica katedry pod wezwaniem świętego Antoniego Abate z kolorową kopułą na szczycie. Wnętrze katedry. Górujący nad Castel Sardo, XIII-wieczny Castello dei Doria. Flaga Sardyni, przedzielone krzyżem, cztery głowy Maurów. W pobliżu miasteczka jest skała słoń, będąca jednym z turystycznych symboli Sardynii. Promem z portu Santa Teresa di Galura popłyniemy przez 11-kilometrową ciśninę świętego Bonifacego na Korsykę do miasteczka Bonifacio. Widok z morza na Santa Teresa di Gallura i wzniesioną na skalistym cyklu w XVI wieku wieżę Longosardo. Po niecałej godzinie dopływamy do malowniczych białych klifów Korsyki, na których już widać górną część miasta Bonifacio. Grota Świętego Antoniego, zwana również kapeluszem Napoleona. Wzniesione na 65-metrowym klifie górne miasto sprawia wrażenie, jakby za chwilę miało wpaść do morza. Prom wolno wpływa do przypominającej fiord Zatoki o długości prawie 2 km i szerokości zaledwie 100 do 150 metrów. Przed wpłynięciem do portu mijamy jeszcze zatoczkę, w której cumują liczne żaglówki. W końcu prom przybija do nabrzeża portu w Bonifacio.
nad portem wznoszą się potężne mury cytadeli. W porcie cumują okazałe jachty. Turystyczną kolejką jedziemy do Górnego Miasta. Twierdza Bonifacio w całej okazałości. istny labirynt malowniczych wąskich uliczek. Urokliwy mały kościół świętego Jana Baptysty. Widok z Cytadeli na nadmorskie klify. Wnętrze kościoła z XIV wieku pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Z nieznanych powodów zaczęło się rozpadać drewno, z którego wyrzeźbiona została postać Chrystusa i na razie nie pomagają podjęte działania konserwatorskie. Pięknie prezentuje się port jachtowy widziany z Cytadeli. Miejskie mury obronne zostały wzniesione przez Genuańczyków w XII wieku. Na koniec jeszcze krótka wizyta w Dolnym Mieście i widok na wznoszącą się nad nim twierdzę. Późnym popołudniem wypływamy z Bonifacio w powrotny rejs na Sardynię.
Mijamy latarnię Matki Boskiej, patronki Korsyki. Korsyka żegna nas pięknie prezentującymi się w pełnym słońcu białymi kredowymi klifami. A to już wejście do portu Santa Teresa di Galura, gdzie wkrótce zasumujemy. Rankiem jedziemy do portu w Palau, skąd promem popłyniemy na wyspę Madalena. Górny pokład promu okazuje się dobrym miejscem widokowym na przyportowe kilkutysięczne miasteczko Palau, zwane bramą do archipelagu wysp La Madalena. Przeprawa z portu w Palau do portu Madalena trwa około 25 minut. Na wzniesieniu widać naturalną skałę do złudzenia przypominającą niedźwiedzia. Dopływamy do Madaleny. Miasto nosi taką samą nazwę jak wyspa i cały archipelag. Madalena jest największą wyspą archipelagu, który składa się z siedmiu większych i 60 mniejszych wysepek. Z wyspy Madalena przejechaliśmy groblą na wyspę Caprera. Jest tu posiadłość Giuseppe Garibaldiego, obecnie przekształcona w muzeum. W domu Garibaldiego niestety nie wolno robić zdjęć ani nagrywać filmów. Po piersie Garibaldiego, włoskiego rewolucjonisty i bojownika o zjednoczenie Włoch. W ogrodzie znajdują się groby członków rodziny Garibaldiego. On sam także tu spoczywa. Po wizycie u Garibaldiego na wyspie Caprera wróciliśmy na Magdalenę i podczas jej objazdu podziwiamy niepowtarzalne widoki morza i skał.
wyjazd wyspy kończymy w miasteczku Madalena. To ładne i zadbane dziesięciotysięczne miasto portowe. Ratusz w Maddalenie, a naprzeciw ratusza siedzi Garibaldi. Kościół pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Przy marinie stoi kolumna poświęcona Garibaldiemu. Marina jest w stanie przyjąć 300 jachtów o maksymalnej długości 50 metrów i zanurzeniu 7 metrów. Do przystani dopływa kolejny prom z portu Palau. To już ostatni rzut oka na Maddalenę z pokładu promu, którym wrócimy na Sardynię. Jesteśmy teraz na Costa Smeralda, czyli na szmaragdowym wybrzeżu, które jest najbardziej luksusową częścią wyspy. Wizytówką szmaragdowego wybrzeża jest Porto Czerwo, jedno z najdroższych i najbardziej ekskluzywnych miejsc na Sardynii i we Włoszech. Ceny nieruchomości są tu jednymi z najwyższych w Europie. W marynie cumują luksusowe jachty. Już w latach 60. XX wieku szmaragdowe wybrzeże upatrzyli sobie milionerzy, gwiazdy kina, celebryci i politycy. Rozpoczyna się kolejny dzień naszej wycieczki. Dojeżdżamy w okolice miejscowości Codrondzianos. Jest tu romański kościół z XII wieku pod wezwaniem świętej Trójcy od łaciatej krowy. Swą oryginalną nazwę kościół zawdzięcza najprawdopodobniej pasiastym elewacjom wykonanym z wapienia i bazaltu. Jest też legenda o krowie, która swym mlekiem karmiła ubogich pielgrzymów, a na jednej z kolumn są płaskorzeźby leżących krów. Bazylika wchodziła w skład klasztoru Kamedułów, który nie przetrwał do naszych czasów. Ściany apsydy pokrywają XIII-wieczne freski wykonane przez miejscowego artystę, odkryte dopiero w XIX wieku podczas renowacji. Na freskach są między innymi sceny z Męki Pańskiej, Apostołowie i Chrystus Pantokrator. Średniowieczny malowany ołtarz. Drewniana rzeźba Matki Boskiej z XIV wieku.
po wizycie w Bazylice pora ruszać dalej. Docieramy do liczącego około 8 tysięcy mieszkańców miasteczka Boza, leżącego nad rzeką Temo, u stóp zamku Malaspina. Brzegi rzeki Temo łączą dwa mosty. To tak zwany Stary Most z XIX wieku. Turystyczną kolejką wyruszamy pod zamek. Boza została założona prawdopodobnie już przez Fenicjan, ale do XII wieku osada znajdowała się 2 km stąd w górę rzeki. Gdy na początku XII wieku Markis Malaspina rozpoczął na wzgórzu budowę obronnego zamku, mieszkańcy stopniowo zaczęli przenosić swoje domostwa do podnóża zamku, gdzie czuli się bezpieczniej. Widok spod zamku na Bozę i okoliczne góry. Obecnie zamek ma 300 metrów murów i 7 baszt. Stary gaj oliwny, nadal rodzący doskonałe oliwki. Kościół Matki Boskiej z Góry Karmel. Ze wzgórza zamkowego schodami schodzimy do miasta. Miejski teatr. Główna ulica Corso Victoria Emanuela II. Pnie po wyciętych palmach zniszczonych przez owady. Temo jest na odcinku 6 km jedyną rzeką żeglowną na Sardynii. Pochodzące z XVI stulecia warsztaty garbarzy. Z Bozy przejechaliśmy na półwysep Psinis do miejscowości San Giovanni. Na cyplu Capo San Marco król Filip II wzniósł w końcu XVI wieku wieżę, by radzić sobie z częstymi atakami piratów. Wieża góruje nad ruinami miasta Taros, założonego przez Fenicjan w VIII wieku przed naszą erą. Dzięki pięknej dwukilometrowej plaży rybacka wioska San Giovanni di Sinis przekształciła się w centrum turystyczne. W centrum wioski jest kościół św. Jana datowany na VI wiek. Został wybudowany na planie krzyża greckiego, a potem przebudowany na kształt krzyża łacińskiego. Jest najstarszym kościołem na Sardynii. Do budowy kościoła użyto kamiennych bloków z pobliskich ruin fenickiego Taros.
Kurdysta należy w zachodniej części wyspy i jest stolicą prowincji o tej samej nazwie. Miasto liczy około 32 tysięcy mieszkańców. Wieża Mariano II, zwana także wieżą świętego Krzysztofa, została wzniesiona w 1291 roku i jest jedyną pozostałością murów obronnych. Niegdyś była główną wieżą bramną miasta. Rynek i ratusz w dawnym klasztorze Pijarów. Przed ratuszem stoi pomnik księżnej Eleonory de Arborea. W XIV wieku ujednoliciła ona prawo, co miało wielkie znaczenie dla przyszłości narodu sardyńskiego. Neoklasyczna fasada kościoła św. Franciszka z Asyżu. Kościół w tym miejscu istniał już w XIII wieku. W oddali widać dzwonnicę katedry w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Kościół w tym miejscu zbudowano już w 1131 roku. Został znacznie przebudowany w XIV wieku i z tego okresu pochodzi dzwonnica. Dalsza przebudowa miała miejsce w XVIII wieku, kiedy to świątynię przebudowano w stylu baroku piemąckiego. w drodze, tym razem do Kaliari. Kaliari jest największym miastem na wyspie i stolicą autonomicznego regionu Sardynia. Liczy ponad 150 tysięcy mieszkańców. Zwiedzanie miasta rozpoczynamy od wzgórza Bonaria, gdzie jest sanktuarium i bazylika Matki Bożej z Bonaria. Jest ona patronką Kaliari i całej Sardynii, a także wszystkich żeglujących po morzach. Kult maryjny w tym miejscu rozpoczął się w 1370 roku, gdy do stóp wzgórza przypłynęła w skrzyni rzeźba Matki Bożej, która do dziś znajduje się w sanktuarium. Statua ma 156 cm wysokości i została wyrzeźbiona z jednego kawałka drewna chleba świętojańskiego. To właśnie ta figura umieszczona w niszy za ołtarzem. A to nawa główna bazyliki znajdującej się obok sanktuarium. W zakrystii są modele statków złożone jako wota za łaski doznane od Matki Bożej z Bonaria. Skrzynia, w której przed 650 laty przypłynęła figura. Wjeżdżamy na krótko poza Kaliari do leżącego pod miastem Parko Molentargius Saline. Park utworzono w miejscu dawnych salin, czyli poletek do wydobywania soli z wody morskiej. Ochroną objęto 1700 hektarów. Można tu obserwować statka brodzących w wodzie flamingów, ale dziś jest ich niewiele. Piękny widok na dawne saliny roztacza się z klifu przylądka Capo Sant Elia. Widać stąd też siodło diabła, półokrągłe wcięcie w skalnym wysokim zboczu. 
można stąd też podziwiać panoramę Kaliari. Na wzgórzu najstarsza zabytkowa dzielnica miasta Castello. Po tym krótkim wypadzie na powrót jesteśmy w mieście. Idziemy do górującej nad Kaliari dzielnicy Castello, otoczonej murami obronnymi zbudowanymi przez Pizańczyków w XIII wieku. Na wzgórze zamkowe wchodzimy bramą Porta Cristina. Brama Porta Arsenale. Widok z Castello należącą w dole część miasta. Zbudowana w 1305 roku wieża świętego Pankracego. Kościół świętej Łucji. Dawny ratusz miejski. Pałac Królewski. Katedra świętej Marii wybudowana w XIII wieku i wielokrotnie przebudowywana. Obecnie fasada jest utrzymana w stylu neoromańskim, a wnętrze w stylu barokowym. Ołtarz jest oryginalny i pochodzi z XIII wieku. Jest umieszczony dość wysoko, bo pod nim znajduje się krypta męczenników. Ozdobione malowidłami sklepienie katedry. Ołtarza strzegą dwa lwy, na których kiedyś wspierała się ambona, obecnie w dwóch częściach umieszczona przy wejściu. Ambona ta jest najcenniejszym zabytkiem. Była wykonana w 1126 roku dla katedry w Pizie. Elementy barokowego wystroju katedry. Wchodzimy do krypty męczenników. Krypta powstała w XVII wieku na fali poszukiwania męczenników chrześcijańskich, co w praktyce sprowadzało się do rozkopywania grobów na okolicznych wczesnochrześcijańskich cmentarzach i przenoszeniu prochów do krypty. W krypcie umieszczono szczątki 179 domniemanych męczenników i wmurowano w ściany ze stosowną adnotacją na ceramicznej plakietce. Mauzoleum Marii Józefiny Sabałckiej Na kolebkowym sklepieniu umieszczono 584 rozety, z których podobno żadna się nie powtarza. Wieża Słonia zbudowana w 1307 roku. Widok na miasto i port z placu na bastionie świętego Remigiusza. Górna część bastionu świętego Remigiusza. Bastion w całej okazałości.
pomnik króla Karlo Felicze na Piazza Jene. Ratusz miejski i kamienice przy promenadzie Via Roma. Niemal naprzeciw ratusza zacumował w porcie wycieczkowiec i jego widokiem kończymy nasz pobyt w Kaliari. Jesteśmy w pobliżu miejscowości Barumini, w jedynym miejscu na Sardynii, które zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Powodem jest Nurag, jeden z najlepiej zachowanych na wyspie. Nuragi są niewątpliwą atrakcją turystyczną na Sardynii. To megalityczne, warowne wieże obserwacyjne, pochodzące z połowy drugiego tysiąclecia przed naszą erą, czyli sprzed 3,5 tysiąca lat. Były budowane z ociosanych kamieni bez użycia zaprawy przez cywilizację nazywaną nuragijską. Zasiedlała ona Sardynię od końca XVII do II wieku przed naszą erą, to jest przez około 1500 lat. Szacuje się, że na Sardynii jest jest około 7 tysięcy nuragów. Studnia wewnątrz nuragu. Mimo udogodnień dla turystów w postaci schodów, poruszanie się wewnątrz nuragu nie jest łatwe. Kompleks Sunuraksi składa się z kamiennej wieży z przyległymi czterema mniejszymi wieżami, dodatkowo otoczonymi murem z siedmioma basztami. Dookoła są pozostałości zabudowań przylegającej do nuragu wioski. Kompleks powstał między XII a XI wiekiem przed naszą erą. Następny dzień rozpoczynamy w innym starożytnym miejscu, jakim jest Studnia Świętej Krystyny. Miejsce to jest związane z kultem wody, datowane na okres między XI a IX wiekiem przed naszą erą, czyli liczy już sobie około 3000 lat. Jak na tak odległe czasy, kamienna obudowa studni została wykonana z niezwykłą precyzją. Takich studni odkryto na Sardynii około 50. Prawdopodobnie miały one związek z kultem płodności. Studnię otacza stary gaj oliwny. W pobliżu w średniowieczu wybudowano kościółek ku czci świętej Krystyny i małe domki dla pielgrzymów przybywających na modły. Niedaleko kościoła są pozostałości nuragijskiej wioski. Zachowała się kamienna wieża o średnicy 13 metrów i wysokości wynoszącej obecnie 6 metrów. Datowana jest na okres od XV do XII wieku przed naszą erą. W sąsiedztwie wieży jest budowla uznawana przez archeologów za rodzaj stodoły. Ma 14 metrów długości, 2 metry szerokości i 2 metry wysokości. Jej sufit został wykonany z bazaltowych płyt. Nieco dalej jest podobna budowla, ale pozbawiona dachu. Jedziemy teraz do znajdującego się w sercu Sardynii górskiego regionu Barbadzia. Leży on w górach Genargentu i jest najwyżej położonym regionem Sardynii. Docieramy do niewielkiego miasteczka Orgozolo liczącego nieco ponad 4000 mieszkańców. 
Miasto ma ciemną kartę w swej historii. Dochodziło tu do licznych morderstw na tle klanowych i mafijnych porachunków, a Orgozolo było nazywane miastem bandytów jeszcze w drugiej połowie XX wieku. Natomiast jasną stroną miasteczka są murale, które zaczęły tu powstawać w latach 70. XX wieku i przyciągać turystów. Najczęściej mają one wymogę społeczną lub polityczną. Mural przedstawiający Garibaldiego. Malowanie murali zapoczątkował nauczyciel plastyki Francesco del Caslon, który postanowił z pomocą swoich uczniów zapełnić mury miasta malowidłami o tematyce lokalnej i uniwersalnej. Protest przeciwko zbyt szybkiej jeździe i przeciwko nadmiernemu natężeniu hałasu. W głównej ulicy odchodzą urokliwe, wąskie uliczki. Zdarzają się nawet kilku kondygnacyjne murale. Postrzelane drzwi świadczą o burzliwej przeszłości. Jeden z najstarszych murali w Orgozolo. Mural ruchu odrodzenia Sardynii, który proponował rozwój infrastruktury na wyspie, rozwój turystyki i powstanie nowych miejsc pracy. Protestował też skutecznie przeciw utworzeniu na wyspie poligonu wojskowego przez rząd Berlusconiego. Zajęcia sardyńskich kobiet. Charlie Chaplin protestujący przeciwko wojnie. Sardyńska rodzina w nieco kubistycznym stylu. Jeszcze rzut oka na panoramę Orgozolo. Położenie miasteczka jest bardzo malownicze, ale pora ruszać jeszcze głębiej w góry, gdzie czeka na nas tradycyjny obiad, śpiewy i tańce u pasterzy z Barbadzi. Już dopiekają się połówki prosiąt i za chwilę zostaną zaserwowane biesiadnikom oczekującym na ocienionych drzewami ławach. Zaczynają się pasterskie śpiewy i tańce. W 
wizyta u Pasterzy w tych pięknych krajobrazach gór Genargentu pozostanie niezapomnianym wrażeniem. W Sasari kończy się nasz objazd Sardynii, kościół świętego Józefa. Klasyczny gmach sądu. Pałac mieszczańskiej rodziny Kugurra z 1890 roku z neobarokowymi elementami fasady. Piazza Italia z pałacem Giordano Apostoli i pomnikiem króla Vittorio Emanuele II. Przy placu jest także Palazzo della Provincia, który jest siedzibą władz prowincji Sassari. Pałac Giordano Apostoli został zbudowany w końcu XIX wieku w stylu weneckiego neogotyku. Wielki bazar owocowo-warzywny na Starym Mieście. A na tym straganie można nabyć ślimaki. Fontanna w miejskim ogrodzie. Uniwersytet w Sasari, założony w 1562 roku. Urokliwe, wąskie uliczki Starego Miasta. W centrum Starego Miasta, na Placu Katedralnym, wznosi się Katedra Świętego Mikołaja z Miry. Na fasadzie święci Gawino, Genuario i Proto, a u góry sam Święty Mikołaj. Już w XII wieku stał tu kościół poświęcony Świętemu Mikołajowi. W XIII wieku został przebudowany w stylu romańskim i katedralna wieża jest jedyną pozostałością z tego okresu. Na przełomie XV i XVI wieku kościół radykalnie przebudowano w stylu gotyckim. Natomiast fasada jest barokowa i pochodzi z XVII wieku. Budynek poczty. Kościół Matki Boskiej Różańcowej z XVII wieku. Thank you.
spacerem po Starym Mieście kończymy nasz pobyt na Sardynii.